Doch es gilt, einen Zeitplan einzuhalten. Jeder Tag Verzögerung schlägt ansonsten mit gut 100.000 Euro zu Buche. Zuerst werden die Rotorblätter verladen. Keine leichte Aufgabe. Schon die kleinste Beschädigung würde ihre Lebensdauer erheblich verkürzen. Windenergie gilt als eine grüne, eine erneuerbare Energie. Sprich, die Umwelt wird so gut wie gar nicht belastet. Für ganz Asien könnte das ein erfolgversprechendes Zukunftsprojekt sein. Die SL5000 mit einer Nennleistung von 5 Megawatt wird jede Menge Energie liefern. Jedoch darf man die laufenden Wartungskosten nicht vergessen. Und die Wartung auf hoher See kostet einiges mehr als an Land. Die Lager und Getriebe sind besonders wartungsintensiv. Nur drei Hersteller sind überhaupt in der Lage, die passenden Teile zu liefern. Wafang Dian ist keine besonders schöne oder bedeutende Stadt. Aber hier gibt es eine Fabrik, die für die Qualität ihrer Radiallager geradezu berühmt ist. Die einzelnen Kugeln des Lagers müssen extrem glatt sein, um möglichst wenig Reibung zu produzieren. Die Toleranzen gehen gegen Null. Die Kugeln müssen sich gleichen wie ein Ei dem anderen. Die Lager für die SL5000 sind die größten Lager, die hier je hergestellt wurden. Zwar ist das Lager insgesamt rund drei Meter groß, aber die Toleranz darf lediglich ein Mikron betragen. Das verwendete Material ist fünfmal so widerstandsfähig wie Edelstahl. Trotzdem kann dieser Schneider es in nur 45 Sekunden bearbeiten. Drei Stunden dauert die Herstellung. Jede Abweichung hätte später verheerende Folgen. Alle Teile des Lagers müssen deswegen genau geprüft werden. Dieses Messgerät soll die Fertigungstoleranzen überprüfen. Es ist das größte seiner Art und kann ein Werkstück mit einer Kantenlänge von bis zu drei Metern prüfen.
Es ist bis auf ein Mikron genau. Die maximal zulässige Toleranz liegt beim SL5000 bei 6 Mikron. 6 Mikron, das ist ein Zwanzigstel eines Haares. Jedes einzelne Lager einer SL5000 muss überprüft werden. Doch das war erst der Anfang. Mehr sehen Sie nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. In der Hangzhou-Bucht soll die größte Windkraftanlage Asiens entstehen. Alternative Energien könnten der Ausweg aus Chinas Energiekrise sein. Dass Strom überhaupt mal so ein kostbares Gut werden könnte, hatten die Erfinder der Wechselspannung wohl nicht gedacht. Aber schon damals war Wechselstrom nicht überall beliebt. Thomas Edison ließ einen Elefanten unter Strom setzen, um zu zeigen, wie gefährlich eine Wechselspannung sein kann. Doch unser heutiges Leben wäre ohne Strom überhaupt nicht möglich. All die vielen technischen Geräte brauchen Strom in irgendeiner Form. Allerdings leidet darunter die Umwelt. Und im Endeffekt auch wir. All das verbrannte Öl, die verfeuerten Kohlen, all das trägt zu Smog und anderen Umweltbelastungen bei. Doch inzwischen stehen neue Technologien bereit, um Strom zu erzeugen. Windkraft ist nur eine der vielen Möglichkeiten. Hier an der Küste bietet sich diese Technik geradezu an. Windkraftanlagen sind ein sauberer Weg, Energie zu erzeugen. Theoretisch haben alle Winde dieser Welt sogar genug Energie in sich, um unseren Planeten gleich dreimal mit Energie zu beliefern. So zumindest die Theorie. Doch der Wind hat einen großen Nachteil. Mal weht er, mal nicht. Windkraftanlagen können die Stromnetze nur unterstützen. Als Hauptlieferant für Energie sind sie eher ungeeignet. Die große Kunst ist es, den Fluss des Stroms zu steuern. Nur in Kombination mit anderen Energiequellen kann eine sichere Energieversorgung gewährleistet werden. Mittels Hochspannungsgleichstromübertragung und einer intelligenten Netzsteuerung 
will China dennoch immer mehr Windkraftanlagen ans Netz bringen. Juli 2011. Inzwischen ist die Gondel fast komplett ausgestattet. Das Getriebe und die Generatoren sind bereit für den Einsatz. Noch ein letzter Test und die SL5000 kann an ihren Einsatzort gebracht werden. Bei diesem Transporter kann jede Achse einzeln gesteuert werden. Anders würde er wohl nie ans Ziel kommen. Geschafft. Die Ladung ist sicher im Hafen angekommen. Eine Windkraftanlage mitten im Meer aufzubauen, ist nicht einfach. Die raue See in der Hangzhou-Bucht macht die Sache nicht leichter. Wir haben hier eine starke Strömung, viel stärker als in anderen Buchten. Und dann wäre da ja auch noch das Wetter. Selbst an schönen Sommertagen wehen hier kräftige Winde. Die Plattform ist fest mit dem Meeresgrund verbunden. Das Schiff hat es dagegen schwer, eine stabile Lage einzunehmen. Diese Windkraftanlage wird eine Höhe von 150 Metern erreichen und 400 Tonnen wiegen. Jetzt müssen die Arbeiter aufpassen, nichts zu beschädigen. Jede Kollision wäre verheerend. <lacht> 